estaciono aquí. Bueno, estoy trabajando. ¿Qué pasó, Pechis Mampa? Mampa, ¿qué es eso? <risa> Yo le voy a decir, esto es una prueba. Yo le voy a decir, mmm, vaya y salude a esa anciana. Y entonces, sí, entonces usted lo tiene que hacer, pero entonces vamos a contar la, hasta tres. Uno, bueno, dos, tres. Uno, cuenta hasta tres, feliz. Un, dos, tres. Para al mismo tiempo. Y después diga un número del uno al tres. Bueno, cuenta hasta tres. No, no, cuenta hasta tres. Un, Un, dos, dos tres, dos. dos. Oh, Así es, vaya. <risa> Entonces usted va, usted va y le tiene que hablar. Entonces ahora es su turno, dígame un reto. Está re loser YouTube ese juego. Dígame un reto, dígame un reto. Dígame que le acaricen la cabeza. <risa> Entonces ahí contamos uno, dos, tres. Uno, Dos, dos, tres, tres. tres. Dos, ah, ya no tres. me toca. Ah, <risa> Entonces yo ahora mi turno, ¿sí? <risa> sí, ya. Captado, Pechis, ya se lo entendiste. Ay, el Julio que vas a ir, dito en Sí, listo. Allá hay dos viejas, Pechi. Un reto ahora mismo. Hola, chicas, ¿se quieren subir a mi carro? <risa> ¿Sí? A ver. Vale, listo. Eso se le tocaba a usted. ¿Qué va a usted perder? Bueno, listo. A ver. A la, bueno, uno. Uno. Dos, dos tres, tres, dos. ¡Ah, oh, fuck! Déjame <risa> la fiesta, déjame la fiesta. Grave, grave, grave. Este mal. Fuck you. No, me da pena. Déjalo, idiota. Ah, ok, ok. No puedo bajar las ventanas, lo siento. ¡Qué wea! Los días me vieron como que sin ver decir qué, ver, que me importa. Ahora, ahora es su turno. Tiene que, tiene que voltearla así, campeón. ¿No grabó? Sí, pero no vi. Ah, qué campeón. A ver si quedó. ¡Qué bolero! Vamos a hacer, hacer. Vamos a hacer. Soy un loser, soy un loser. Y corre hasta allá, hasta la P. Está re aburrido el camino. No, Está sí. re fácil. Ah, sí, hágalo. Gritando. Y gr así. Ah. Y quiero ver cómo reacciona ese camino. Perdón, de camino, me atrae. <risa> no. Quiero ver cómo reacciona ese camino. No tiene que pasar cerca del camino, sino que tiene que hacer. Está re lejos el camino. No, o sea, pasa hasta la P de allá. Gritando, son luces saltando y bueno, moviendo las manos como un loco ahí. Y ya. ¿Listo? Ahí ver esto pues. Ya veré, tiene que sonar hasta acá. O más bien devolviéndome. No, y de vuelta. Sí, claro, imbécil. <risa> bueno, no. Y ya, y se devuelve como quiera. ¿Por qué? Ah, bueno, caminando mejor. Grité, campeón. <risa> Grité. No se vale. <risa> Fuck you. Es una niñita, Pelles. Oiga, pero es que ni siquiera hacemos un, dos, tres. <risa> Subas en esa bicicleta y haga como si estuviese andando ahí. No, me cascan. <risa> para que no me la quiero robar. <risa> Mira, ahí está la bicicleta. No, pecho. No lo va a robar, se lo sube así. Y yo, ¿qué es eso? No, güey. ¿Qué pusiste esos seguros, pa? De la salsa más fuerte de ese pote y comerse la salsa. Se puede pedir un poquito de ají, y el más picante. Por favor. Gracias, ahí está bien. Yeah. Gracias. Gracias, se lo acabar, campeón. Es un mordisco, campeón, no todo. Un mordisco. A ver, pero ¿cómo se lo he hecho? No todo. Espérese. Espérese, espérese. 
Oiga, 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 no tanto. Claro que te, mire, ya. Peor, no, eso es mucho. ¿Ya? Guarda, no puede tomar nada por 5 segundos. No, o 10, entonces. Es mi reto perdedor por tramposo. <risa> ya, pruébelo, preste más. Uy. <risa> A la una, a los dos. Era las tres, pero oiga mi burrito. Se tragó todo el burro. Oh, era mi comida perdida. Todavía me estoy picando con lo que probé. Bueno, ¿qué tal fíjate que acabó? Sí, ¿por qué lo, lo, lo pasó un con la comida? O sea, su abrir la comida. Estoy más salado. ¿De dónde viene ese caballero? Es mantequilla de caviar. Sí, el 70% mantequilla de vaca y 34% de caviar. Ah. ¿Alguna forma de probar? No, me este no. El caviar sí, pero este no. Tú lo pones en la lengua y comienzas a percibir los diferentes aromas y sabores. Reto, bailar con el señor de atrás, tres segundos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, dos. Si pierdes, pasas a silla y bailas durante 30 segundos ahí parado como Peter Languila. ¿De acuerdo? Me dice la No, no, no. ¿En serio lo vas a hacer? Sí, lo Bueno. Ok. Yo soy el caballo de ti, la mejor como fuck. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila. Espacio Publicitario. Creo que es una responsabilidad mía si tengo la posibilidad de comunicar lo que está sucediendo. Mi opinión a personas que viven en Colombia toca hacerlo. Solo va a tomar un poco de minutos y se basa en un video que vi de Clara López. Claudia López ya se me olvidó el nombre, pero básicamente lo que explica, eh, lo, te lo voy a poner en, en, en plastilina y en papel, justamente. Lo que si quiere hacer es huir los impuestos de, bueno, del IVA y el 4 por 1000. No me interesa explicar qué es el IVA y el 4 por 1000. Simplemente ponle el esquema general, Daniel Zambrano. Lo que pasa, subamos los impuestos, eh, mientras tanto que el pueblo estaba dormido, estaba tomando, estaba festejando, estaba de fiesta, para que no se dé cuenta, subimos el 4 por mil el IVA, subámoslo. Bueno, yo soy congresista que votó por esa reforma, así que me tienen que dar una partecita de ese dinero que recaudamos. Perfecto, entonces creo una compañía, vaya creo una compañía de papel en Panamá. ¿Qué es una compañía de papel? Es una compañía que no hace nada, no construye puentes, no construye, no construye nada, ni comercializa nada, ni exporta nada, no hace nada. O sea, es una compañía, es un folio de papel en Panamá. ¿Para qué sirve eso? Eso pone en incógnito a las personas que crean esa compañía, las protege. Ya he puesto mi dinero en, ese, en esa compañía de papel en Panamá, ¿qué hago? Pongo ese dinero en diferentes cuentas personales. Eh, ejemplo, yo tengo una cuenta personal en esos paraísos fiscales, Mónaco. Paraísos fiscales, tengo un dinero, tengo cuentas en paraísos fiscales, Mónaco. Y después de que pongas mi dinero en Panamá, pongo ese dinero que me que deriva de, de, del pueblo, del 4 por mil, de ese dinero que viene del pueblo, lo pongo en Panama Papers y después a mi cuenta personal en Mónaco. Eso es una barrera para que el gobierno de Colombia se le dificulte rastrear los dineros de los impuestos y así es, que quede dentro de mi bolsillo. Es el pequeño regalo de Navidad de Año Nuevo que tenemos todos los colombianos. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Y esta vieja, Claudia López, Clara López, tenga las huevas, como se ve que es una vieja, de ponerlo en cara frente al Congreso, frente al Senado, frente a todas las personas que están haciendo ese, ese momento. Tienes que escucharla, le está gritando la vieja, le está diciendo a todo el mundo, ser los ladrones. Entonces, simplemente te invito a hacer dos cosas. Primero vas a encontrar ese video que... Te va a encantar si te gustan los gritos de políticos que, o sea, que sean, digan las cosas así de frente, eh, sin mente. Lo vas a encontrar en la descripción del video o en la, una parte de esta pantalla. Y segundo, suscríbete. No, tienes que verlo, tienes que ver, está el <risa> Tienes que ver a Clara, Claudia López en la descripción de este video. Chao, chao. Un atraco hecho y putitriado aquí mientras la gente está en Navidad tratando de compartir con su familia. Se las van a cobrar.
Una... ¡No!